Hallo, dit is Alianza van Alianza Gaming en welkom terug bij een ander Redstone filmpje. En vandaag heb ik, zoals jullie aan de titel van het filmpje misschien wel konden zien, de Smart Lock. Um, hier zie je hem voor me. Dit kan natuurlijk in, de, in een berg van een wand of iets worden gezet en dit kan allemaal verstopt worden. Dat is allemaal geen probleem. Um, maar voor nu heb ik dit en je zet hier een Redstone Torch neer en de deur opent. En um, hier moet nog een bakkie. Hier gaat het licht automatisch aan. En hiermee ploep, wil je hem weer dicht. Dan gaat het licht weer uit. Zet je het licht weer aan. Zet je het slot erop. En uh, nu ben je veilig. En haal ik het slot eraf. Dan kan ik hem permanent openmaken. Of voor eventjes. Zodat ik naar buiten kan. En zodat hij weer dicht gaat. En zoals je kan zien is die redstone torch die ik net neer heb gezet weg. Zo kan ik het nog een keer doen. En zo maakt het niet uit hoe vaak, wanneer, hoe. Het werkt elke keer weer. En het leuke is dat het licht automatisch aangaat. Wanneer de deur opent. Dus ik ga weer naar buiten. En dan ga ik nu al het steen weghalen. En dan ga ik jullie... De, de blote versie laten zien. <laughs> uh, ik ben zo terug. Oké, okay, en daar ben ik weer. Um, ik heb al de onnodige blokken weggehaald. En hij ziet er nu zo uit. Zoals je kan zien zit er flink wat redstone in. Maar voor wat hij allemaal kan, is het nog best flink compact gedaan. En um, het leuke is natuurlijk dat hij completely hidden is. Dus dat is het nog steeds als het is. <laughs> En bij de control panel hier kan je ook met um, lampjes zien wat je eigenlijk geklikt hebt. En uh, ik ga jullie alle onderdelen benoemen en laten zien. Dus hier bij het begin hebben we een block update detector. Dat is deze piston, deze torch en dit. En die detecteert dus dat deze torch wordt geplaatst. Zie je, nu is dit gepowered. En dat gaat hierheen. En dat zet deze torch uit, waardoor, de hele, waardoor het deurmechanisme open gaat. En, en dan gaan we naar het control panel. Dit knopje, dus de reset, die loopt hierheen. Dat is dit lijntje. En die zet deze torch en deze torch uit, tegelijk. En daardoor reset die butt switch. But switch is this block update detector. En um, um, daarna kan je de lock erop. Dat is dus zeg maar. Als de, dit is zeg maar de hoofdlijn. Deze van, um, van de hele van het deurmechanisme. En als ik de lock aanzet, krijgt hij constant. Power en blijft de deur dicht wat er ook gebeurt. De block update detector gaat, maar voor de rest gaat er niks omdat de lock erop zit. En dan voor de rest uh, dit, dat die even open gaat en dan weer dicht. Zeg maar, hier heb ik een pulse extender. Dus um, de pulse die je geeft met dit knopje, die wordt langer. En dan blijft de deur iets langer open. En dat gaat gewoon weer rechtstreeks naar het deurmechanisme lijntje. En dan voor dit um, open blijven. Die gaat hierheen. En die gaat ook gewoon rechtstreeks naar het deurmechanisme. En deze redstone lamps. Die automatisch aangaat als de deur open gaat. Worden afgetapt van het deurmechanisme. En als de deuren dicht zijn. Staan ze uit. Als de deuren open zijn. Gaan ze aan. En... Dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Ik ga het nog één keer demonstreren. En dan loop erop. Dan ben je veilig. En hij werkt ook op multiplayer. Uh, maar je hebt misschien wat lag met de butt switch, maar dat valt wel mee. En um, het leuke met Minecraft 1.3 is alles wat je met Redstone doet. Soms moet je dat apart testen op een server. Maar met 1.3 hoeft dat niet, omdat singleplayer is een local hosted server. Dus zeg maar een server op je eigen computer alleen. 
daarom kan je ook open to LAN. Dan maak je hem gewoon open voor iedereen op jouw IP-adres. Dus deze werkt ook op SMP. En ik zet de download van deze map um, in de beschrijving. En als je deze machine opzoekt, je kan hier zien x100, i700, z258 en dan vind je hem. Dus hopelijk vond je het leuk. Laat een like, comment, subscribe. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer. Want ik ga er weer vandoor. Doei!